Ate Gina, guess what? What? We're doing a report on children's television today. Oh, children's television? That's nice. Oh, hi. Good morning to all of you. I thought our audience are all children. How you've all grown up? Oh, Gina. Our audience are graduate students from UP, not children. Well then, let's start discussing our topic. Let's define children's television first. Okay. Children's television programming is any television programming that furthers the educational and informational needs of children 18 years of age and under in any respect, including the child's intellectual, cognitive, or social emotional needs. Um, for me, children's television, for example, in Sydney Square Life specifically, um, our, na our number one mission statement here is that when it embarks on a program uh, and it aims to develop in Filipino children a scientific and value-oriented attitude that will make them productive and innovative citizens, that's a very good uh, example of a children's television program. And in order for it to qualify as core programming, the broadcast must have a significant purpose. Right, Emmy. The purpose is to serve the educational and informational needs of children. Okay. What are the other requirements in order to qualify as core programming? First, the program must be aired between 7 a.m. and 10 a.m. Second, the program must be a regularly scheduled weekly program. Third, it must be at least 30 minutes in length. Fourth, the objective of the program and the target child audience are specified in writing in the licenses quarterly children's TV programming. Have you satisfied all these requirements? What do you think makes a good children's television program? Okay, number one, siguro, we follow the standard ng, uh, well, knowing Sine Escuela, I'm, I'm speaking for Sine Escuela alone. Eh. Bas na develop yung scientific attitude towards uh, solving problems sa isang bata, yung ma instill sa kanilang mind how to deal with problems, everyday problems in, not only problems yung kanilang mamumuhay sa araw -ara. uh, Sa Sine Escuela, I can say that Sine Escuela is a quality program. First and foremost, uh, ang number one dapat ma-develop sa bata yung, yung scientific attitude. It's not a systematized solving problems, but on how to handle a simple, uh, what you call this, a simple problem or a simple uh, problem in school, sa, sa bahay, sa, sa society as a whole. Then second, siguro, uh, it's a quality program. Sin Escuela is, I consider a quality program. Unang-una, uh, we adapt kung ano man yung nasa society or nasa environment nowadays like for example if it's technology then we have to to update ourselves kung ano yung latest para sa mga bata which is child friendly naman talaga dapat for example computers internet something like that standard din yun dapat maka-adapt or maka-adjust kami sa technology nowadays hindi, tulad, hindi dapat magpaiwan yung program ano na Tapos, thirdly, it's a quality program because it's a collaborative effort ng different institutions in the society. Number one, we have DOST, the DEX people, and then the executives here, and also researchers, good directors, good writers. It's quality kasi uh, we follow this standard now. We have to be child-friendly to express ourselves with the children. So that's one good ano, example of having a quality program. According to a survey conducted by the Council for the Welfare of Children, CWC, in cooperation with the Philippine Children's Television Foundation, PCTVF, the following are the characteristics of a good children's television program. 1. It is visually appealing. 2. It does not contain scenes of sex and violence. 3. It makes children think and encourages them to interact. 4. It uses simple and appropriate language. 5. It teaches children good values. 
6. It respects and addresses the developmental needs of children and affirms the child's positive regard of himself or herself. 7. Children watching the show can easily relate and identify with the character or situations. Number 8. It presents universal issues or themes. A good example of a universal theme is music. 9. Parental supervision is not necessary. Children's TV sa Philippines, mahirap ikwento. Pero yung based lang sa experience ko, sa uh, experience ko sinmasama sa ibang children show before. Kaya nung sinasabi nila ang, ang una raw children show na for kids eh, na parang Sesame Street eh ang Sesame, hindi yung totoo. Not even batibot na nakauna. Meron na una ron, eh, na una ron is Batang Pinoy. Aired over Channel 4. Parang talaga siyang uh, Sesame Street and that time. Kaya nandun ang mga characters na nandun, ano, adar na characters na nandun, si Rosa Albina, tapos may mga puppets din. Ang puppet group na involved yung National Media Production puppet yet. Tapos nasama rin ako. Estudyante pa lang ako noon. Tapos ako yung, ang, ang nagiging ano ko, lagi, ah, hindi, ah, ano pala yun. Initial project, it's called Biyahing Adarna. Yun yung pilot. Pilot show ng Biyahing Adarna. Uh, hinawakan ko kalabaw si Rosa Albina. Uh, so, ang may ano ng project ng CCC Children's Communication Center na Rio Almario, yung producer, yung nag, ano ng libro ng Adarna. Then after that, kung nagkagulo yata, na-produce yung uh, Batang Pinoy. Tapos, ang nabagsakan ko naman, malaking karakter ako naman, yung cap. So, puro lagi malalaking karakter na hawakan ko. So, kung yung history, sa children show na locally produced, na parang Sesame Street, tasabihin ko, Batang Pinay nag-umpisa. At halos yung Children's Communication Center, ang nag-spearhead, brainchild nila, Rio Mario. Pero earlier, yung mga children show na meron sa Pilipinas, meron yung Uncle Bob, uh, Lucky Seven Club, meron yung kay Tito Pet. So, yun ang klase ng children show no, na laro, variety show. Pero yung seryosong educational show na gawa sa Pilipinas, nag lang nung pumasok yung Batang Pinoy. Then, short-lived din yung project. After that, nung nawala yun, uh, pumasok naman itong PSSP, Human Settlements, under Mrs. Marcos, under IME, na ano, meron pa, dating kay Aimee na children show din yung isa, yung Kaluskus Musmos na hindi rin siya geared towards educational so, children show siya na kinopya actually yeah. ng anti-TV pero kung children show, children show siya pero kung pag-uusapan lang natin children show na educational Batang Pinoy tapos ng sumunod na uh, ang sumunod na klase ng children show na educational pumasok na kagad itong Sesame, PSSP nga, Philippine Sesame Street Project sa Ultra sa so, Human Settlement Salos ang may pondo, sila yung kum may pera actually laki-laki ng pera nila to a point na since tie up with, with Sesame Street CTW, so lahat ng talents na makukuha rito, pinadadala pa sa New York so, fortunately sa ako dun sa mga napadala nun, papunta ron para mag-train sa puppetry kay Kermit Love. Yung studio ni Kermit Love, yung Great Jones Studio, dun ginagawa mostly yung mga puppets. Ang sila Big Bird at saka yung mga small puppets. Tapos, yung isang grupo naman yung kay Jim Henson. So, dikit si Jim Henson sa si Kermit Love. So, dun ako nag-train sa kanya. And then, Actually, nung pinadala ko ron, as Kiko Maching. So, review ko ng Kiko Maching scripts para pagbalik. Pagdating doon, nung nakita ko ni Kermit Lam, nung nagpa-practice na kami, sabi, you're better off, you're better to be a Kiko Maching, a Pong Pagong than Kiko Maching. So, yung costume ni Pong Pagong na doon, pinasukot na sa akin. Eventually, ako naging Pong Pagong. Actually, sabi ko, nung nasa tayo nung kawawa naman ito magsusot ng kung ano yun, palababagsakan ko ako. Kaya nung on the way back sa Philippines, nire-review ko ng script. 
Kaya pa ang pagong na, hindi na kay Kiko Maching. At sila, napili rin supposedly na pang pagong si ano, uh, Bernardo Bernardo. Eh. Yung, yung kwento pa nun is siya na yung pang pagong. Ako yung Kiko Maching, nauna na ako. No? Tapos siya yung pang pagong. Anong sinabi nung from New York side na sabi, No, we, we found pang pagong. Look for another pang pagong. Inaisara na nila yung contract nila with, with, with Bernardo Bernardo. So, wala silang nagawa kundi uh, i-honor yung contract na papuntain siya sa New York. So, nagliwalulay yung Bama sa New York, punta siya sa New York. Wala, enjoy lang siya. No, pinanood lang ako ba nag-workshop ako siya. Ah, relax na relax. Eh, kasi, kasi eventually, may last day, may nakuha may akong pumasok na isang magaling na papi tiyan din na, na si Sammy Badon and his wife. Sila naman yung lumabas na Kiko Maching. So, yun ang history halos ng pagiging involvement ko dun sa... Though, though dun sa puppetry side, nung estudyante kami, natuto lang ako ng puppet. The Sinis Kuala starts from, number one, research. Actually, sa akin, nag-start yung Sinis Kuala, yung process niya. So, Minsan nag-interview ako ng mga institutions kung may mga magagandang project sila na pwedeng feature sa amin na applicable naman sa DEX curriculum. For example, uh, yung tungkol sa plastics, recycling. So titingnan ko ngayon sa DEX curriculum, tinatawag namin PELC. It's from DEX. It's the Philippine Elementary Learning Competencies. So isa-check ko kung akma doon yung, yung topic na yun. Kung akma siya, isasuggest ko siya for brainstorming. That's the first step, yung brainstorming. So, brainstorm namin yung topic na ipapalabas. At kung napili namin plastic, then the DEX curriculum should have uh, qualified and clarified it from the PLC, yung kanilang tinatawag na Bible. So, pag nag-agree yung DEX, the second na yung tinatawag na out, uh, FGD. FGD stands for Focus Group Discussion. Yung subject na plastic that ipapresent ko ngayon sa isang school. Pipili ako ng 10 samples of kids. Tapos, I, I'll prepare the, the, the question the, the questionnaires. Tapos, itatanong ko sa kanila yan. Just like an interview. So, yung 10 samples na yan, kailangan mag-gather ko and then I have to come up with answers. Any answer, uh, any answer na lalabas talaga from their mouth as is kung ano yung lumabas sa bibig nila yun ang sinusulat ko so kung alam nila yung konsepto ng plastic kung anong gusto nilang malaman ano sa mga bagay ano sa mga paligid nila yung mga bagay na alam nilang plastic na pwedeng i-recycle so malalaman ko based dun sa FGD ko kung hanggang saan I can measure the knowledge based on the presented concept so based dun sa FGD malalaman ko kung ano lang yung ipapalabas ng siniskwela So yung FGD result, dadalhin ko na ngayon doon sa tinatawag namin Creative Committee na nag-meet every Tuesday. So if present ko yung FGD result, malalaman ng FGD kung uh, may mga dapat pa kami i-enhance or i-enrich doon sa topic na plastic. So pag yari noon, pag, na, pag uh, nag-decide sila na sige, i-feature natin ng plastic, pero tingnan natin yung Bible ng Dex, akma ba siya dyan? So pag sinabi ng Dex, uh, fit naman siya doon sa category, i-outline namin siya. That's the third step, outlining. So, yung outline na yun, malalaman namin kung ano yung number one na ipapriority ng kultura. Do we have to define recycling or do we have to define plastic? Do we have to define materials at home? Etc. Etc. Pag na-outline namin siya, yung outline na yun, ibibigay ko na dun sa consultant from Ateneo or from UP. Yung outline is to guide the UP or the Ateneo consultant in preparing lesson plans. Iba teachers sa gumagawa ng lesson plan. So yung mga teacher na yan, prepare sila ng lesson plan based doon sa outline, and yung outline based doon sa FGD, and yung FGD based doon sa binarainstorm na topic. So yung lesson plan ngayon, pag na-prepare na ng, ng consultant from a school, to forward sa akin, sa researcher. So based doon sa lesson plan, gagawan ko siya ng research material. Pero since hindi rin ako sigurado kung yung lesson plan <coughs> ng, <coughs> sorry, ng uh, teacher consultant is overloaded or not, ipapacheck ko siya sa isang psychologist. 
change psychologist ang magka-clarify, magka-qualify, magwa-validate tapos magche-check ng validity and 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 content ng lesson plan kung overloaded. For example, yung plastic is for grade 5. Maka yung presented lesson plan is for grade 2 or for grade 6, baka masyadong basic or masyadong high tech. So based doon sa comment ng psychologist ya adapt ko yung paggawa ng research material. So, pag na-focus na ng psychologist yung lesson plan, gagawin ko na yung initial draft ng research material. And then, the initial research material will be based doon sa lesson plan na na-comment. Tapos, yung research material, I shall, I shall uh, forward it again to the psychologist. Babalik ulit sa kanya yung research material na yan. Para malaman niya kung ang research material ko is overloaded or hindi. Sitsigay niya ulit yan. So, pagka na-focus niya na at na-comment na comment niya na, babalik sa akin for final research material. Pag na-finalize ko na, bibigay ko na siya sa writer for the drafting of the sequence treatment. Doon na magpo-flow yung production. From the sequence treatment, is imi-meeting na siya from time to time kung accurate, kung overloaded, kung maganda yung transitions, kung executable, kung kaya ng production, yung budget for that particular script. Lahat na. Collaborative effort ng buong production until it tape na siya with the talents. What programs here in the Philippines are recommended for children's viewing? There's Sesame Street, Matibot, Jim Henson's Secret Life of Toys, Big Man's Word, and Five and Up. There are also programs designed for specific age groups. For ages 2 to 6, the programs suitable are Batibot, Beethoven, and Sesame Street. For ages 6 to 9, the suitable programs are Five and Up, Batibot, Hiraya Manawari, and Sesame Street. The programs suitable for children 9 to 12 years of age are Five and Up, Ages Time Traveler, Big Man's World, Disney Adventures, Hiraya Manawari, and Jim Henson's Secret Life of Toys. And for ages 12 to 18, the programs are AJ's Time Traveler, Big Man's World, and Pink Panther. Yung isang discipline ang tutunan namin sa PCTBF, yung discipline na treat children as equal, uh, respect for children. That's the number one. Kasi kung wala ka respeto sa bata, palalaorin mo na kahit na trash. Hindi mo isipin yung quality ng production, hindi mo isipin yung quality ng script, hindi mo isipin yung quality ng, 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 ng the direction and everything, quality ng video. Kaya may drop yan, kaya pangit ang pagkaka-edit niyan. <laughs> Sige na. Kaya yung, yung papi na ginawa mo ay gula-gula na. Wala kang pakalak. Kung hindi mo iniisip na wala kang respeto dun sa audience mo. Pero with the children in mind, tapos yung, yung, you want to respect and love them, you give the best. Di ba? Hindi mo basta yung hindi mo ba basta-basta, eh, bata lang naman yan, eh, ano bang, ano yan, saksaka mo na ng animation yan, manonood yan, which unfortunately is what's happening now. Dahil sa mahal ng airtime, sa mahal ng pera, uh, laki ng headache sa pagpuproduce, pre-production, and everything, skip writing, and all, sa laki ng sakit ng ulo noon. Ang tendency ngayon ng mga producers and television network is just to buy a can show. And to make it parang mukhang Pinoy, hindi na daban. Nakikinabang nung daban. Pero hindi mo nakita yung credits nila doon. Wala yung pangalan nila doon. Na sila'y nagdab. Wala. Pero at the same time, yung ininaw ang children show actually na dinadab. Medyo cute naman yung iba. Magaganda. May lesson kahit pa paano. Kaya lang, ang nakikita mga puti. Ang nakikita mo bland yung buhok na nagtatagal. Ano yan? Yung children show ngayon na, eh nga, Para bang windang ka, nakikita mo oh, si Blue's Clues ang nagsasalita, nag-i-ingles, ang galang-galang niya. Na ang ganda-ganda talaga ng show. Pero, yun ang mura. Pero yung Korea, hindi. Ginawa nila, 
kumuha si kinuha nila yung concept naglagay sila ng bagong talent na Korean so pag nakita ng bata they can relate the, the, the guy is talking in their language ang nakikita nila ay Koreano so ganoon ang ginagawa na pati yung ano to yung Teletubbies di ba meron doon araw na baby ang ginawa ng Korea nung muna broadcasting is o oh, sige we'll buy the whole concept the whole show pero we'll change the child in the same ginawa nilang Koreano na yung diba ipag tumatawa yung bata huh? so yung bata at makikita mo nilang Teletubbies yung Teletubbies yung tura niya wala na not even the language eh po po la 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 di wala pero may talagang kuwang kuwa ng huling hudi niya yung bata oh. well then I hope everyone learned from our report today on children's television thanks for being here Emmy thank you to Regina bye 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 ay parang tulay sa pagitan ng Asia at Europa. Ang mga kapitbahay na bansa ng Turkey ay ang Bulgaria, Russia, Iraq, Iran, Syria, at Greece. Turkish ang wika nila. Ginagamit din nila ang mga wikang Arabic at Kurdish. Alam ba ninyo kung anong mga hayop ang paborito nilang alagaan? Kambin, camel, at water bupalo. O, kalabaw. A delicious taste with walnuts or pistachio. Add sugar powder to the mixture of flour and sugar. Soon you will have some delicious Turkish delight which tastes so good. A little water, a little sugar, a little flour and other special mixtures are put together to the right point. Now our plain Turkish delight paste is ready. It only needs to be covered with sugar powder. But Turkish delight can also be made with pistachio or hazelnut. How about some warm-up Turkish delight? For Turkish delight is cut into equal small pieces. Peppermint, rose, pistachio. Which one would you like? The best choice is to have some of each in one box. Enjoy your choice. Mayroon pa tayong isang video mula sa Turkey. Naisip niyo na ba kung paano mag-share ang mga bubuyog? Para malaman natin, malakpakan natin ang Dance of the Beast mula sa Turkey. Thank <laughs> you. 
sama-sama tayo sa pamasyal sa iba't ibang bansa. At nanunod tayo ng sari-saring video dito sa Gotang Batibo! Sa Sabad ulit ha, kita-kits tayo! young audiences. Parental guidance is recommended. Tignan natin sa susunod kung makakasagot sila sa Slama Jama bago mo sila hamunin ng dalawa laban sa dalawa. Oh, ano nangyayari? Ramage? Sale? Antora? Saan mo nakuha natin mo ito? Sa attic. Sa attic? Nakatawaan ko lang naman kasing linisi ng mga yan. <laughs> Naisip kong pwede palang pagkakataan. Uh, Antora? Pinagbili mo rin ba yung board game na nasa itaas? Ah, ay, ay, yung lumang bagay na yon? Anong kung mura lang yon kapag ipinagbili? Pero binayaran ni Miss Desmona sa halagang 75 pesos. Hindi ba kayo natutuwa sa akin? Ha? Ah, aba? Bakit ang matandang si Miss Desmona pa ang nakabili? Galit siya sa mga bata. Ipaliliwanag na lang natin sa kanya na nagkamali si Aunt Nora na ipagbili yon. Kaya dapat niya ibalik ang game board. Oh. Aba, sa akin ang football nila na Ang sabihin mo, sa'yo dati, ngayon, hindi na Kinikilabutan ako sa lugar na ito Lahat nakakapasok pero hindi na nakakalabas Yung huling batong kumatok sa pintuan niya para kunin ang laruan eh hindi na Pwede ba, Peter? Si Miss Desmona ay katulad ng ibang tao Kapag mabait ka sa kanya, magiging mabait din siya sa'yo Anong kailangan niyo sa akin kayong dalawa? Sabihin mo na, Judy. Basta mabait ka lang sa kanya. Kamusta, Miss Desmona? Uh, ako po si Judy Shepard. At ito po ang kapat... Nagkamali yata kayo ng taong pinuntahan. Umalis na kayo ngayon bago ako magalit. Eh kasi, sabi po sa amin ni Antora na nasa inyo daw po yung... Ang board game namin. Babawin ko na. Oh, marunong pala magsalita ito. Wala akong alam tungkol sa anumang laruan. Kaya umalis na kayo ngayon. O baka gusto niyang ipalapa ko kayo sa aso ko. Siguro bumalik na lang tayo kapag wala na siyang sumpong. Kailan pa kayo mangyayari yun? Oh! Oh!
Andito na tayo ngayon. Nasaan kaya ang matanda na lang? Ah! Water Buffalo! Ah! 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 Nagpunta ako agad dito nung marinig ko sigaw Hindi ninyo. Hindi kami ang sumigaw! Tulungan niyo ako! Ilayo sa akin ang lahat! Turong ito! Tulungan niyo ako! <coughs> Hindi ako nagkakamali, si Mrs. Mona yun. Kilala mo si Mrs. Mona? Oo naman. Sino ba sa tingin mo nagbibigay sa kanya ng palayan ng dismini? Pero bakit niyo siya dinala dito sa Jumanji? Magtiwala ka sa amin. Hindi namin kasalanan. Mrs. Mona, ako to si Alan Parrish. Parrish? Ikaw ba yan? Gumawa ka na paraan para matulungan mo ako dito! Sige. Basta makiusap ka lang sa akin ng maayos. Alam niyo ba na may mga bagay doon sa aking kinalakan na hindi ko gusto makita? Meron ka bang naaalala? Oo! Kung hindi mo sila kayang labanan, makisali ka na lang! Sundan mo! Ang tagal-tagal niyo! Spoken will not amend until one becomes two again. Tanyog na isang umarahing greeting card. Nako, ano kaya sa bagay ito ang ibig sabihin ng evil spoken? Miss Desmona, saan ka pupunta? Lalabas dito! Kung merong pasukan, sigurado may labasan! Dapat natin siyang sundan. Bakit ba? Tama ka, Peter. Wala tayong magagawa kundi ang sundan siya. Ang sabi ng clue natin, your only escape lies with the one before. Nauna pumunta si Miss Desmona dito kesa sa atin. Kapag hindi natin siya tinulungan, hindi rin natin malulutas ang problema natin. Nako, ayaan mo ang Jumanji na tulungan ng isang tao na hindi naman kailangan ng tulong. <laughs> Miss Desmona, hintayin mo kami! Walang gagalaw. Ito na nga ang pinakamababagsik na ahas dito sa Jumanji. Nasa buntot nila ang lasa. Daan-daan tayong umatras. Hindi naman nila tayo sasaktan. Ah, napakatawag mo naman, Parish. Hindi mo dapat hayamang ibabaw ang takot mo sa kanila. Dapat silang matakot sa'yo! Mrs. Mona! Magsayos nga kayo dyan! sa umaga nyo. 
ulit at pinyo. Lalaki siya sa piling ng mga kaya na magtuturo sa kanya ng kagandahang asal at isang secret ang kanyang pakaiingatan. Marcelino Panibino, MWF Mornings 9.30 sa ABS-CBN. Bila na lang tayo dumaan. Ah. Ano naman ang may paglilingkod ko sa isang magandang binibining katulad mo? Hinahanot mo ang daan palabas! Ah, nawawala ka pala. Hindi na babatid kung saan ang tamang daan. Binibini, nagkataon na meron akong ipinagbibili na tiyak na yun ang hinahanap mo. Ito ay sa pangmatagal ang paglalakbay dito sa Jumanji. Mga limang batong rubi lamang kada araw. Makakakita ka na ng magagandang tanawin dito sa Jumanji. Katulad ng napakataas na talon at pagbagsak nito ay malakristal sa halaga labing limang diamante. Ah, oo nga pala. Ang pabula ng tuong ng Jumanji. Ang mahiwagang kabay na naglalaman ng iba't ibang pinaghalong orasyon, gayuma at mga hindi kapanipariwalang pangyayari. Kung sino man ang may hawak nito ay magkakaroon ng kapalarihan sa salamang ka. Medyo mahihirapan ang mga baguhan sa Jumanji. Marahil ay interesado ka. Ma! Ako! Huwag po! The Pocky Powder? Mudflat Root? Benefit! Ah, meron ka rin itong lahat! nga. Kasi nabilitan ako, huwag lang ituloy ang mga pagbibenta ng mga bagay na kakaiba dahil sa nagkakaubusan na. Ah! Eto! May mga sumpa dito na hindi na kailangan ng mga espesyal na sangkap. Linguista ay langgotum! Nagugustapan natin, madrab. Kung hari ng sana, ipalik niyo sa panindak ko. Kung saan niyo kinuloha? Kapaling ko to! Pero kung yan ang gusto mo, pwede naman natin pag-usapan ito. Hindi ba? Hindi mo na iintindihan. Ang sabi ko, kukunin ko to. Ngayon, sabihin mo kung saan makakakuha ang isa magandang katulad ko ng mga tinitinda mo. Hmm? Hindi na natin kailangan si Mrs. Mona para malatas ang problema. Ano kaya ang ibig sabihin ng isa na naging dalawa muli? Eh, di hatiin natin muli. Duda ako. <laughs> ah, bigyan ba ako sa inyo mga lahat, kaibigan? Ako si Tia Pensex Joyce Lee. Bakit nakamban tumulong at pagsibihan kayo? Uh, anong sinasabi niya? Hindi ko alam. Tanggalin kayo natin ang buwan ng bila niya. Kailangan pa ba, ba yun? Baka nakita niya si Miss Desmona. Uh, nakakadiri. Malaki ang utang na loob mo sa amin sa pagkakatong ito. Anong nangyari? Sa kasamaang palad, nagkaroon kami ng pagkasalo sa isang customer. Isang nakakainis na tao. <laughs> Anong itsura ng customer mo? Isang babae na medyo may katundaan ba? Kulubot sa kanyang palat at mapusina ang buhok at ang asal niya ay parang itsang gusum na piranha! Para si Miss Desmona ang tinutukoy niya. Bakit naman nagawa ni Miss Desmona ito? Walang ibang sailan kundi ang libron habak nito ang Tomb of Jumanji. Uh, Ipinagbili mo sa kanya ang Tomb of Jumanji? Nakatryan nga. Kinuha niya ito na walang bayad. Ano ang Tomb of Jumanji? Isa itong akla tungkol sa Mahika. Ang sabi sa alamat na kung sino may hawak ng Tomb, magiging pinakamapangyariya sa Jumanji. Saan pumunta si Miss Desmona? <laughs> gusto ko sana ibigay sa inyo ang impormasyon na yan. Talagang gusto ko. <laughs> ano ba? Sige na, sasabihin ko na. <laughs> <laughs> Kalalasan, sila bumuhiin ko, ipasa ang mga tuki ko sa mga kalabang ko. Pero sa kasong ito, mapipilitan ako. Sigurado ako pumunta siya sa lungga ng mga manji para bumili ng mga kapapalaghan. Alam ko ang shortcut. Kailangan bilisan natin. Abiso natin ng doktor. Kamusta po, Dok? Ah, huli na tayo. Sa katunayan, tamang-tama lamang ang dating ninyo. Hintayang-hintayang. 
Anong plano mo at pinalate mo ang doktor? Pinaranas ko lang naman sa kanya ang kanyang kabarusahan. Hindi mo Mona, kailangan ibigay mo sa amin ng tool. Hindi po pwede. Alam mo namang napakahirap hanapin ng ganito aklat. Kapag hindi mo ibinigay yan, wala na makakabalik pa sa atin sa Brantford. Gumising ka! Akin na ang kagubatang ito, Miss Goody Two Shoes. Hindi na ako babalik pa sa Brantford kahit kailan. Dito ako nararapat. Isa lang ang kailangan ko. Ang maging makapangyarihan. Mulugong may buhok. At isang katulong. Isang tao na gagawa ng mga pinag-uutos ko! Saluhin ng mga butas na utak! Tagatin ang buntot ng daga! Hukayin ang ugat! <laughs> ang sabi ng kaong, dapat daw ay batang lalaki at hindi lalagpas sa edad na sampo! Bakit na lang ako lagi ang pinaginitan ng larong to? Kalimutan mo na yung business mo na ang dapat mo hukayin ay utak mo! Oo nga! Bago mo makuha si Peter, kailangan kalabanin mo muna kami. Ah. Ang daldal ko kasi. Taxi! Escape the lata immediately! Sabi ni Doc, papunta siya sa Shadow Ravine. Merong kastilyo doon na nang mamayari ay ang pinakamakapangyarihan sa Jumanji. Sobra na to! Umanda na talaga sa akin ang babaeng yan. Uy! 
Celebrate Bantay Bata 163's 5th anniversary and help the children who text messages from February 9 to 19 only. There are three ways to help. One, you can send a simple wish to the Bantay Bata children through text. Two, you can send a text pledge of donation to Bantay Bata 163 sent with your landline contact number. And three, you can download the Bantay Bata anniversary logo, picture message, and the Children's Village theme song ringtone. A percentage of all text and download fees will go to Bantay Bata as your personal donation. For wishes and pledges, just text BB163 and send to 2366 for Globe, Smart, and Talk and Text subscribers. For downloads, just text logo space BB163. Pick space BBB163 or tone space BBB163 and send to 2366 for Smart and Talk and Text subscribers. L space BB163. N space BB163 and send to 2345 or TC space BB163 and send to 2301 for Globe subscribers. Text now. All wishes and pledges will be aired on the Children's Village program on ANC 21, 5.30 to 6 p.m. daily. Sisi, 
Nakakaawang salamin mo, lagi ka niya nakikita tuwing mananalamin ka. Sabi ko to na himik ka! Sa close, ha? Trap it is! Ngayon, anong sinasabi mo? Ah! Ibalik mo sa akin yan! Hindi niya magagawa sa akin ito! Ako ang sorceress ng Jumanji! Hindi na ngayon! Makinig ka, Mr. Smola! Oras na para lutasin mo ang iyong clue! O baka namang gusto mo pa akong magalit sa'yo! Magalit! Nang magalit! Nang magalit! Patawad! Patawarin niyo ako! Nagawa natin! Nalutas na ang clue ni Miss Desmona! Evil spoken will not amend until one becomes two again. Nang mailayo natin ang tomes ang isa, ay naging dalawa muli. Wala nang magawa si Miss Desmona kundi umingi na paumanhin. At nang malutas ang kanyang clue, lutas na rin ang sa atin. Your only escape lies with the one before. Paalam-alam! Mag-ingat kayo! Pagdating sa ganito, wala ka nalang alam gawin oh. hindi tumuhulang at hindi maroon ng mga gat. At siya nga pala, ipalik mo na rin ang lahat ng mga laruan ng iba pang bata. Oo, oh, talaga? Mm. May gusto rin ako sabihin sa inyo. Kaalam uh. sa inyong dalawa. Ano sinabi ko sa'yo, Peter? Maging mabait ka sa mga tao at magiging mabait din sila sa'yo. <laughs> <laughs>